Warum diskriminiert der Islam die Frau, indem die Männer den Frauen nicht die Hand geben? Okay, wir laufen. Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Im Namen Allahs des Allahbarmers des Barmherzigen. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aller Lob sei Allah dem Herrn der Welten. Wa salatu wa salam ar Rasulil Karim. Und, und Fried und Segen sei auf seinem edlen Gesandten, Gesandten wa ala Ali wa sahbi ajma'in. Und auf seiner Familie und auf seinen Gefährten insgesamt. Warum diskriminiert der Islam die Frau? Weil die Männer den Frauen nicht die Hand geben. Das ist eine Frage, die öfters gestellt wird und diese Frage spiegelt ausgezeichnet wieder, wie stark der im Islam missverstanden wird. Denn wenn man sagt, warum diskriminiert der Islam die Frau, weil der Mann der Frau nicht die Hand gibt, der Mann, der muslimische Mann der Frau nicht die Hand gibt, dann könnte man ja genauso die Frage andersrum stellen, warum diskriminiert der Islam den Mann, weil die Muslimin dem Mann, also die Frau, dem Mann nicht die Hand gibt. Es ist ja andersrum genau dasselbe. Nur hieran sieht man, dass, man irgend, dass in der Gesellschaft gerne irgendein Vorurteil aufgebaut werden soll. Ah, guck mal, im Islam, die respektieren die Frau nicht, die werden unrein. Die Frau ist etwas unterm Tisch, etwas nieder, etwas Widerwärtiges, etwas Niedriges. Deswegen gibt der Mann der Frau nicht die Hand. Aber andersrum ist es doch genau dasselbe. Die Frau gibt dem Mann doch nicht die Hand. Beziehungsweise sollte die Frage ja eher sein, weil natürlich ein Ehemann kann seiner Frau natürlich die Hand geben oder der Vater sein, oder der Sohn gibt seiner Mutter die Hand, also die, äh, seiner Mutter die Hand. Die Frage sollte also sein, einem fremden Mann, mit dem man nicht verwandt oder verheiratet ist im ersten Grad, warum gibt es also keinen Hautkontakt bzw. kein Händeschütteln? zwischen einem Mann und einer Frau im Islam, die nicht miteinander verheiratet sind, beziehungsweise einen bestimmten Verwandtheitsgrad haben. Woran liegt das? Wir haben schon klargestellt, dass es absoluter Quatsch ist zu sagen, dass das eine Diskriminierung wäre. Aber die Frage stellt sich trotzdem, woran, woran liegt es? Woran liegt es? Die Sache ist ganz einfach. Wir sehen in verschiedenen Kulturen, gibt es unterschiedliche Stufen von Schamhaftigkeit. In Deutschland beispielsweise gibt es Leute, ja, für die ist es kein Problem, dass ihre Frau mit einem anderen Mann rausgeht, ja, mit ihm Lambada tanzt oder was auch immer. Andere Leute gehen mit ihrer Frau in den Zwingerclub. Aber einem anderen, der flippt schon aus, wenn er, seine Frau, wenn er sieht, dass seine Frau einen anderen Mann anguckt oder mit einem anderen Mann bei der Arbeit redet. Oder wir hören vom Mobbing am Arbeitsplatz. Das heißt, es gibt bestimmte Stufen, bestimmte Empfindlichkeiten. Und im Islam ist diese Empfindlichkeit halt vorgeschrieben, dass die rote Linie zwischen einem Mann und einer Frau was ist? Diese Linie. Die Armlänge ist die rote Linie. Die Hautberührung. Die Berührung der Haut ist die rote Linie, die rote Ampel. Jetzt könnte jemand fragen, ja warum, weshalb? Auf der einen Seite habe ich schon gesagt, Schamgefühl. Auf der anderen Seite sehen wir heutzutage in Deutschland, laut Studien von Nichtmuslimen, dass 52 Prozent in 52 Prozent der festen Beziehungen der Mann mindestens einmal fremd geht. Über 40 Prozent der Frauen gehen in einer festen Beziehung fremd. Woran liegt das? Hat sich jeder von denen vorgenommen, fremd zu gehen? Nein, das ist nicht so. Denn wir sehen, dass bei den meisten Menschen in Deutschland, dass Treue, ein Ideal ist, eine ideale Charaktereigenschaft, die von den Menschen als ideal angesehen wird. Das heißt, die meisten wollen nicht fremdgehen von vornherein. Aber es entstehen Verführungen. Wodurch entstehen diese Verführungen? Es fängt an mit dem Blick, geht weiter mit dem Lächeln, dann geht es weiter mit dem Gespräch, dann geht es weiter mit und so weiter und so fort. Der Islam macht hier eine rote Linie, eine rote Ampel. Dies ist die rote Ampel. Diese Armlänge ist die rote Ampel. Bis hierhin und nicht weiter. Weiter geht es nicht. Das heißt, wenn du die Frau noch nicht mal berührst oder beziehungsweise den Mann noch nicht mal berührst, wie soll es passieren, dass du mit einem Mann, mit dem du nicht verheiratet bist, ins Bett gehst? Wie soll es passieren? Es kann gar nicht passieren. Weil wenn du hier schon Stopp machst, kann es auch nicht mehr weitergehen. Natürlich wird jemand sagen, ja, ich habe mich ja unter Kontrolle. Ja, natürlich. Das haben auch 51 Prozent der Männer in Deutschland gesagt, dass die sich unter Kontrolle haben. Das heißt, dieses Gelaber, ich habe mich unter Kontrolle, ist geht an der Realität vorbei. Wir müssen der Realität ins Auge sehen. Was ist deine Methode, um diese Dinge 
dieses Fremdgehen zu vermeiden. In Deutschland, wie viele Ehen gehen auseinander? Wie viele Kinder, wie viele Scheidungskinder? Wie viele Kinder haben dadurch psychische, das sieht man, psychische Störungen, weil die Eltern auseinandergegangen sind? Das heißt, an dieser Sache hängt, hängt viel dran. Hängt viel dran. Viele Dinge können, daraus können, dadurch, können dadurch passieren. Wie gesagt, es wird wieder jemand sagen, na ja, okay, ich habe mich unter Kontrolle, ich habe ein reines Herz. Manche Leute sagen, ich habe immer schlechte Gedanken, wenn ich einer Frau die Hand gebe. Gibt es auch, haben wir auch schon gehört. Alhamdulillah. Aber die Sache ist, wenn du sagst oder wenn jemand sagt, okay, ich habe ein reines Herz, bei mir passiert schon nichts, dann sagen wir, okay, du hast ein reines Herz, aber nicht jeder hat ein reines Herz. Und die Tatsachen sprechen für die islamische Regelung. Das sind Studien, 51% bzw. über 40% bei den Frauen, die keiner, die keiner verleugnen kann. So jetzt wird trotzdem wieder jemand sagen, ja, ich habe mich unter Kontrolle. Wir sagen, okay, kein Problem. Es gibt Regeln. Der Islam ist eine Regel, die dazu helfen soll, dass die Menschen vernünftig und gut miteinander leben. Erste Sache, hast du irgendetwas verloren, wenn du einer Frau nicht die Hand gibst? Ist deine Lebensqualität herabgesagt? Wenn du einem Mann nicht die Hand gibst, ist die Lebensqualität herabgesagt? Vielleicht so ein bisschen. Aber der Schaden, der dadurch geschehen kann, ist wesentlich größer. Und ich gebe immer das Beispiel von der roten Ampel. Wir haben gesagt, im Islam gibt es die Regel, dies ist die rote Ampel. Du sagst vielleicht, oder irgendjemand sagt vielleicht, ich habe mich unter Kontrolle. Wir sehen, es geschieht nicht. Wir nehmen die rote Ampel. Du stehst manchmal abends an der roten Ampel. Das ist die Regel, du hast dort zu stehen. Und es kommt vielleicht rechts und links kein Auto, aber du hast an der roten Ampel zu stehen. Genauso ist es mit einer Frau. Vielleicht gefällt dir diese Frau gar nicht und du siehst überhaupt gar keinen Verführungs... Vielleicht siehst du in dieser Frau gar keine Verführung oder in diesem Mann gar keine Verführung. Aber irgendwo muss die Linie gemacht werden. Sonst sagt der Nächste, okay, Küsschen links, Küsschen rechts, können wir machen. Der Nächste sagt, ja, wir können auf den Mund küssen. Der Nächste sagt, ja, wir können noch weitergehen. Der Nächste sagt, ach ja, komm, wir gehen ganz woanders hin. In Zwingerclub, wie wir, wie wir das hier sehen, wo, wo will es dann enden? Das heißt, irgendwo ist, die rote, irgendwo ist die rote Linie. Hier ist die rote Ampel. Und jeder versteht das in Deutschland, ob ein Auto von rechts oder links kommt. Du musst an der roten Ampel stehen. Im Islam ist es so, ob die Frau eine Verführung für dich ist oder nicht. Du musst die rote Ampel einhalten. Und das ist die Berührung, das ist der, die Armlänge. Sicherlich wird für einige Muslime die Frage stellen, weil der Islam ist leider heute sehr fremd geworden, die sagen dann, ja, wo steht das? Mit Hand geben? Haben wir ja noch nie gehört. Ja, natürlich, du hast sowieso nicht so viel von deiner Religion gehört, sagen wir dann zu ihm. Ja, okay, so muss man ihm nicht sagen, aber eigentlich. Wir gehen einfach mal zum Koran und geben ein schönes Beispiel. Allah sagt im Koran, damit man das auch richtig plausibel versteht, Allah sagt im Koran, du sollst zu deinen Eltern noch nicht mal Uff sagen. So, wenn ich noch nicht mal Uff sagen darf, kann ich schon sagen, hey, du alter Esel? Natürlich nicht. Wenn ich noch nicht mal Uff sagen kann, dann kann ich sagen, du, du Esel, du Hund, zu meinem Vater oder irgendwelche anderen Schimpfwörter, du Idiot. Kann ich nicht sagen, weil oh, du darfst noch nicht mal Uff sagen. Das heißt, was da rüberkommt, darf man erst recht nicht sagen. Okay, jetzt frage ich, wo ist die Verführung größer? Jemanden anzugucken oder jemanden anzugucken und dabei zu berühren? Jeder wird sagen, anzugucken und berühren. Die Berührung hat eine, stärkere, hat eine stärkere Anziehungskraft als das Angucken. Die Berührung hat eine stärkere Anziehungskraft, ist, ist gefährlicher. Man sieht zum Beispiel, Leute sind zum Beispiel, äh, schauen sich vielleicht nicht an, beim Beischlaf, haben vielleicht das Licht aus, aber sie berühren sich. Das heißt, die Berührung ist natürlich noch heftiger, als dass man einfach mal guckt. Im Islam, Allah sagt im Koran, in Sure 24, Vers 29 spricht zu den gläubigen Männern, dass sie ihre Blicke zu Boden senken und ihre Keuschheit wahren sollen. Das heißt, wenn jemand eine Frau sieht, und das sagt der Prophet im Hadith, in einem Hadith, sallallahu alaihi wa der erste Blick ist erlaubt. Das heißt, du siehst sie, dass du direkt danach wegguckst. Das kann sich so gucken. Natürlich, manche, die verstehen vielleicht, der erste Blick ist so. Und dann gucken die mal weiter. Nein, aber der erste Blick ist so gemeint, man sieht und guckt weg. Ja, nicht nochmal hinterher gucken, Hals verrenken, wie, wie das einige, leider einige sogenannte Muslime machen. Das ist der Sinn. So, wenn das verboten ist, 
dann ist es recht verboten, dass man sich berührt. Und in einem Hadith sagt der Prophet, dass es besser ist für jemanden, dass ein Nagel bzw. ein spitzer Gegenstand in seinen Kopf reingebohrt wird, als dass er eine Frau berührt, die ihm nicht erlaubt ist zu berühren. Das heißt nicht seine Frau, nicht seine Mutter und so weiter. Dann hat der Prophet aus seinem Bay'a genommen, Bay'a, treue Schwur sozusagen, von, von seinen, oder treue Bund von, sein, von den Gefährten, von den Frauen und von Männern. Mit den Männern hat er die Hand gegeben und bei den Frauen hat er nicht die Hand gegeben. Und Aisha radiallahu anha sagt, dass er niemals die, Frau von einer Frau, die Hand von einer Frau berührt hat, mit der er nicht verheiratet gewesen ist. Oder beziehungsweise nicht verheiratet ist, sondern der er nicht, bei der es nicht erlaubt war, ihr die Hand zu geben. Jetzt könnte natürlich jemand, und der nächste Beweis ist, dass ein Ijma der Gelehrten ist. Der Gelehrten der früheren Zeit. In allen vier Madhahib ist es verboten, eine Frau zu berühren, die nicht für einen erlaubt ist, zu berühren. In allen vier Madhahib. Viele Leute denken, weil es im Hanafi Madhahib nicht das Wudu bricht, wenn man das andere Geschlecht berührt, wäre es auch erlaubt, eine Frau zu berühren. Aber das ist falsch, auch im Hanafi Madhahib. In allen vier Madhahib. Und der Prophet Sassam sagt, La ummati ala dalal. Mein Umma hat keinen Ijma, keinen Konsens auf einem Dalal. Und diese ganze Kultur von Hand geben, Küsschen links, Küsschen rechts, das ist alles etwas, was in der heutigen Zeit nach der Kolon Kolonialisierung angefangen hat. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, und die Frage kommt dann auch auf, mir ist es schon mal passiert in Braunschweig, da kommt eine Frau von der evangelischen Kirche und die war so enttäuscht von mir, weil die hat mir die Hand hingestreckt und da habe ich gesagt, ja tut mir leid, und so weiter. Und diese Erklärung, es ist bei uns, es gibt eine rote Ampel, das ist nicht erlaubt. Und so sollte man höflich mit den Leuten reden. Man sollte zu ihnen sagen, das soll keine Beleidigung sein. Weil in Deutschland ist es leider so, dass, wenn dir jemand die Hand entgegenstreckt und du gibst ihm nicht die Hand, ist so nach dem Motto, ich will mit dir nichts zu tun haben, du bist nicht mein Niveau, du bist für mich der Abfall. Und daher verstehen das auch viele falsch. Und wenn du natürlich als Muslim böse guckst, die streckt dir die Hand entgegen, du guckst böse... Dann sagt sie natürlich, ey, was sind das für Typen? Ja. Aber wenn du sagst, Entschuldigung, ich will sie nicht beleidigen. Es gibt bei uns im Islam, ich darf nur meine Frau berühren. Und ähm, bei uns ist es verboten, das andere Geschlecht zu berühren. Es gibt halt unterschiedliche Arten von Empfindlichkeiten. Und das ist bei uns die rote Ampel. Dann wird sie das bestimmt verstehen. Auf jeden Fall, diese Frau war auch schockiert. Und was sagt sie zu mir? Ja, ich kenne viele, ich war schon in vielen Moscheen gewesen. Und die Imame haben mir auch die Hand gegeben. Was sage ich zu den Muslimen? Was sage ich zu den Nicht-Muslimen? Viele Muslime schämen sich wegen ihrer Religion und sie wollen jemanden nicht beleidigen und weil sie die deutsche Sprache nicht so beherrschen und das nicht so plausibel rüberbringen können, warum das verboten ist, dann geben sie die Hand und gut ist. Und andere wissen es auch nicht, auch wenn es der Imam ist, es geht hier um die Religion. Die Religion sagt ganz deutlich, dass dies im Islam nicht erlaubt ist. Ganz deutsich. Und wie gesagt, deswegen, wenn einem Nicht-Muslim, der dieses Video sieht, wenn ihm das geschieht, er soll sich nicht aufregen, sondern er soll wissen, es ist diese Regel. Wir machen das nicht. Es ist auch in Deutschland, übrigens nach deutschem Gesetz, nicht strafbar, jemandem nicht die Hand zu geben. Soweit ich weiß, gibt es da noch kein, keine, keine äh, lebenslängliche Haft für. Von daher, Alhamdulillah, kein Problem. Und noch etwas anderes für die Muslime. Man sollte, wie gesagt, das immer höflich rüberbringen, das höflich erklären, woran das liegt und so weiter und sagen, dass man damit niemanden beleidigen will. Weil im Islam, wir wollen damit keine Frau beleidigen, beziehungsweise die Frau will keinen Mann beleidigen, sondern ganz im Gegenteil, das ist eine Ehre. Es ist nicht für uns jede Frau erlaubt, sie einfach anzutatschen oder anzugucken und so weiter und so fort. Das sind die Worte, es gibt sicherlich noch andere Argumente, aber ich denke, das reicht.